আজকে আমি একটু অন্যরকমভাবে একটা আলোচনা করতে এসেছি তোমাদের কাছে কারণ আমি ভাবলাম যে আমি যেরকম আলোচনার অত ভিডিও করি তার মধ্যে এইটা বলা আমার মানে অ্যাজ এ সিনিয়র সিটিজেন খুবই উচিত আমার মানে অ্যাজ এ মানে আমরা যে এখানে একটা ক্রিয়েটিভিটি মানে আমরা একটা চ্যানেল খুলেছি আমরা কিছু ভালো বার্তাও তো দিতে পারি না আর অন্যায় যেখানে হচ্ছে সেটা তো আমাকে তুলে ধরতেই হবে আমি অনেক ভাবলাম যে না এটা তো খুব অন্যায় হচ্ছে আমাকে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে না আমি কোনো চ্যানেলের নাম নিচ্ছি না আমি কোনো ক্রিয়েটারের নাম নিচ্ছি না কিচ্ছু নাম নিচ্ছি আমি জেনারেল একটা কথা বলছি এই যে বিয়ে জিনিসটা হুম বিয়ে জিনিসটা যারা বিয়ে করেছে যাদের পরিবারের সাথে পরিবারে বিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে মেয়ের বাড়ি ছেলের বাড়ি ছেলের শ্বশুর বাড়ি মেয়ের শ্বশুর বাড়ি মানে এই ওই দুটো পরিবার ঠিক করবে না আর নিজেরা নিজেরা ঠিক করবে মানে ছেলেটি মেয়েটি ঠিক করবে তারা নিজেরা একসাথে পথ চলবে কি না এবং ছেলেটির মা মেয়েটির মা ছেলেটির বাবা মেয়েটির বাবা সব মিলে এটা ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি একটা বিয়ে একটা ইনস্টিটিউশন মানে ম্যারেজ ইজ এ ইনস্টিটিউশন মানে ম্যারেজটা একটা ক্রিয়েটারের হাতে আমি তুলে দিলাম সে গিয়ে আমার ম্যারেজ ঠিক করে দেবে দিস ইজ ভেরি রং না কেউ এখানে কাউকে ঠিক করতে পারে না হুম কেউ পারে না চ্যানেল গ্রো করার জন্য আমি কারো সংসারে গিয়ে তাদের মিলিয়ে দেবার আমি কেউ না ভগবান আছে ঈশ্বর আছে জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিদাতা নিয়ে কারোর হাতে নেই এই যে আমাদের হাতের এই যে রেখাগুলো সেগুলো কোনো থার্ড পার্সন এসে আমাদেরকে এখানে আর যেহেতু এটা সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে এই রকম করতে দেওয়া অনুচিত স্ট্রিক্টলি যারা এসব করছে তাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশান এফআইআর এসব এটা কি হবে জেনার মানে ইয়াং জেনারেশনের ওপর খুব খারাপ প্রভাব পড়বে যখন দেখছে ও বিয়ে বিয়েটা তো কিছু না এটা ভাড়া করে দিলাম একজন সোশ্যাল ওয়ার্ককে সে এসে এটা এটা কি হচ্ছে এটা তো পুরোপুরি ছেলে খেলা হচ্ছে না এটা পুরোপুরি ছেলে খেলা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড বিয়ে করলো একটা একটি মেয়ে একটি ছেলেকে বিয়ে করলো একটি মেয়ে একটি ছেলেকে বিয়ে করলো একটি ছেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করলো প্রেম করলো হোয়াট এভার প্রেম করলো লিভ ইন করলো ব্লা 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 যা খুশি করলো ম্যাটারটা ওরা বুঝে নেবে ওই মেয়েটি বুঝে নেবে ওই ছেলেটি বুঝে নেবে আর ছেলেটি যদি প্রাক্তন কেউ থাকে আর মানে আমার তো উচিত যে সোশ্যালাইজ কেন করছে ওয়াই ডোন্ট বিহাইন্ড ক্যামেরা দেখো প্রত্যেকটা বাড়িতে ম্যারেজ রিলেশনশিপ প্রত্যেকটা বাড়িতে কেউ ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে এরকম একটা কিছু ইনসিডেন্ট আনফর্চুনেটলি হয়ে যায় কি হয় কিংবা ম্যারেজ হয়েও সেটা সাকসেসফুলি থাকে না অনেক মানে মিডল এজের এরাও ম্যারেজ নিয়ে ঠিক মতো থাকে না এই ম্যারেজ জিনিসটাই অনেক কমপ্লিকেটেড সে কমপ্লিকেশনটা আমরা নিজেরাই সলভ করব আমার পরিবারে আমার স্বামী আমার মেয়ে আমার ছেলে আমি আমরা কিভাবে আছি কিভাবে আমার আদৌ কি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব মেয়ে কি আদৌ বিয়ে করবে ছেলে কি ম্যারেজ নাকি ছেলে কি এখনও অবিবাহ তাহলে কেন ছেলে অবিবে এই যে এই ম্যাটারগুলো আমরা নিশ্চয়ই সোশ্যালি তুলব না অনেকের এরকম বিয়ে হয় আনফর্চুনেটলি কিছুর একটা কারণে আনফর্চুনেট কোনো মেয়ে মা এতখানি বিয়ে দেওয়ার পরে যে মেয়ে আবার চলে আসবে নিশ্চয়ই তার পেছনে অনেক রিজেন্ট থাকে সেটা ছেলে খেলা করে সেটা মা ঠিক করে দেবে মেয়েকে রাখবে কি না ছেলের সাথে এগুলো বিহাইন্ড ক্যামেরা হয় এগুলো খুব ডেলিকেট ইস্যু এটা ভীষণ ডেলিকেট ডেলিকেট ইস্যু এগুলো একটা সোশ্যাল মিডিয়া যেহেতু এসে গেছে তাকে চাউর করে দিলাম ক্যামেরা খুলে যাতা করে দিলাম আর আরেকটা কথা কোনো ক্রিয়েটার আমি মেলাতেও যেতে পারবে না তোমরা কেউ পারবে না আর হ্যাঁ ঠিক আছে এগুলো নিয়ে ক্যামেরা খুলে বলাই বাহু বলাই যায় উচিত না আর কোনো ক্রিয়েটার আছে সে ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যাল ওয়ার্কে নেমে গেছেন হুম ম্যারেজটা সোশ্যাল ওয়ার্কের মধ্যে পড়ে না ম্যাডাম হুম সোশ্যাল ওয়ার্কের অনেক বড় বড় কাজ থাকে হুম সেটা সমাজে যেগুলো দুস্থ দরিদ্র অনাথ বাচ্চাদের তারপরে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে তার ছেলে মেয়ে আদৌ সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখছে কি না কোনোখানে কিছু ফুটেজ পাওয়া গেছে যে ডিসপিউট পাওয়া গেছে যে এখানে এটা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সমাজ সমাজমূলক কাজকর্ম 
যে দুস্থ ব্যক্তিদের পাশে এসে দাঁড়ানো অসহায় ব্যক্তিদের পাশে এসে দাঁড়ানো কোনো আশ্রমে গিয়ে তাদের কি অসুবিধা হচ্ছে কি না তাদের মেডিকেল ফেসিলিটিস আছে কি না যদি মেডিকেল ফে ফেসিলিটিস নাও থাকে সেখানে গিয়ে আওয়াজ তোলা দ্যাট দ্যাট ইজ কল সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশ্যাল ওয়ার্ক তাই করে কিন্তু আমি ওয়াইটি করতে এসে ইউটিউব করতে এসে সোশ্যালি আমি হট করে হঠাৎ আমি এখানে বসে আছি কালকে একজনের বাড়ি চলে গেলাম বাড়ি চলে গিয়ে কোথা থেকে এই সাংঘাতিক পরিবেশ মানে তার মধ্যে বাইরে এত গরম মানে আমরা এই কাজগুলো নিজেরা নিজেরা করে যাদের বিয়ে হচ্ছে তাদের পরিবার পরিবার করবে সে পরিবারের কেচ্ছা কেন আমরা বাইরে তুলে আনবো ভাই পরিবারের কেচ্ছা বাইরে তুলে আনবো বা কেন আমরা নিজেরা নিজেরা ফ্যামিলি ফ্যামিলি সেটা সলভ করব তোমরা যত সোশ্যালি আনবে যত সোশ্যাল মিডিয়াগুলো নিয়ে বরাবরই করবে তত ক্রিয়েটাররা এসে বলতে শুরু করে দেবে আর দেখো ভাই আমরা একটা মানুষ আমরা একটা পরিবারে বসবাস করি আমারও ঘরের ছেলে মেয়ে সবাই আছে আমার সকালে উঠে অনেক সংসারে কাজ থাকে ভাই হুম একে দেওয়া ওই এ আসা তা আছে সংসারে প্রথম দিকে অনেক কাজ থাকে মাসকাবাড়ি জিনিস আনা এটা করা আজকে কি রান্না হবে আজকে কাজের মাসে প্লেন্টি অফ ওয়ার্ক থাকে একটা হাউস ওয়াইফের প্লেন্টি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া এসে আমি না দেখতে পাচ্ছি একটা প্রোডাক্টিভ কোনো কাজ না দেখতে পাচ্ছি একটা ক্রিয়েটিভিটি না দেখতে নয় পরনিন্দা পরচর্চা হচ্ছে নয় ছুটিয়ে কন্ট্রোভার্সি করা হচ্ছে আর নয় হ্যাঁ আমি ভুল করেছি আমি তো বললাম যে এই লাইনে এসে আমি ভুল করেছি কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে খুব হাস্যকর ঠেকছে যে বিবাহিত ছেলেমেয়েদের যারা প্রাক্তনকে মিলিয়ে দিতে দুটো ফ্যামিলি বন্ডিং মিলিয়ে দেওয়া দুটো ছেলেমেয়েকে মিলিয়ে দেওয়া দিস ইজ নট ফেয়ার অ্যাট অল দিস ইজ নট ফেয়ার অ্যাট অল মিলিয়ে দেবার আমরা কেউ হই না হু আর বি যে একটা বাচ্চা বাচ্চা তিনটে মানে এখানে জড়িত আছে তিনটে প্রাণী তারা আমরা মিলিয়ে দেওয়ার কে হ্যাঁ আবার এইদিকেও ঠিক যে আমরা যদি এই ইনসিডেন্টটাকে সোশ্যালি না করতাম তাহলে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কার কোনো ব্লা 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 ক্রিয়েটাররা এটা নিয়ে মুখ খুলতে পারতো না যদি ক্যামেরার মানে বাইরে কাজটা সেরে ফেলা হতো কি ক্যামেরা আমরা জানতামই না কি হচ্ছে তাহলে এই সামনে এই দিন না দেখতে হতো না তোমরা দেখিয়ে দিচ্ছ তোমরা সমাজকে কি বার্তা দিচ্ছ তাহলে হুম বিয়েটা কি ছেলে খালে আমার বড় মেয়ে আছে বিভাগ মানে সেখানে তো একটা মেয়ের মা আর যত মেয়ের মা আছে ছেলে মা আছে আওয়াজ তুলতেই পারে পুরোপুরি যে কোনো পরিবারকে আমি একতরফা দোষ দেব না কারণ এই যে কোনো পরিবাররা যদি নিজেদের কেচ্ছাগুলো লাইভ করে সোশ্যালি সোশ্যাল করে আগের থেকে ঢাকদোল পিটায় তারে মানে সোশ্যালি এনে ফেলে এনে ফেলে ফ্যামিলি কেচ্ছাগুলো লাইভ করে ভিডিও করে করে তাহলে কি আমাদের ঘড়ি কাটার মতো সকাল বারোটায় কি হচ্ছে তারপরে দুপুর দুটোয় কি হচ্ছে সন্ধ্যে ছটায় সব ফ্যামিলি কেচ্ছে আমরা জানতে পেরে যাচ্ছি বিকজ দিস ইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট ইয়েস আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ তো এইগুলো সোশ্যালাইজ করা কি সোশ্যাল করা কি উচিত তোমরা কি মনে করো কমেন্টসে জানাবে আমার প্রচণ্ড পার্সোনাল ম্যাটার প্রচণ্ড প্রচণ্ড পার্সোনাল খুব পার্স প্রত্যেকের একটা প্রাইভেসি আছে পার্সোনাল লাইফ আছে ইয়ার প্রত্যেকের একটা প্রাইভেসি পার্সোনাল লাইফ আছে সেটাকে হোয়াই ডু আই সোশ্যালাইজড কেন আমরা সোশ্যালি করব হুম ধাজিও রানে আর কোনো কোনো আছে তারা চ্যানেলকে গ্রো করার জন্য হুম তারা চ্যানেলকে গ্রো করার জন্য তার স্বামী তার মেয়ে তার পরিবার তার কিছু সমস্ত ছেড়ে ভাই আজকে লিলুয়া কালকে হাওড়া অমুক দিন বাগনান অমুক দিন বাঁকুড়া অমুক দিন ট্যানা হ্যানা ট্যানা ব্লা 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 কারণ আমাদের তাহলে কি নিজস্ব কোনো কাজ নেই আমরা কি ওয়াইটি খুলে খালি লাইভ দেখব এটা দেখব সেটা দেখব আমার দিনের শেষে খুব হাসি পায় যে একটা বয়স্ক কোনো ব্যক্তি বয়স্ক ব্যক্তি সে সকালে উঠে যে আমাদের মতো বয়স্ক আমি যেমন ষাট উর্ধ্ব বয়স আমার তা আমরা কি করি ন্যাচারালি ঠাকুর পুজো করি এই ঠাকুর পুজোর আজকাল মানে কিছু নেই আমি দেখছি যারা এইসব করছে সো এগুলো কি প্রোডাক্টিভ কোনো কাজ নেই কোনো কাজ নেই তা আমি তো আমি আমি জাস্ট একটা ডিসকাশন করতে বলেছি যে এইটা ঠিক হচ্ছে না যারা সোশ্যালি করেছো তারাও ঠিক না কারণ তোমরা সোশ্যাল কেন করলে সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটা বিয়ে নিয়েও বিজনেস হচ্ছে হুম মৃত্যু নিয়ে বিজনেস বিয়ে নিয়ে বিজনেস অসুস্থতা নিয়ে বিজনেস হুম 
সবকি এখানে বিজনেস মনুষ্যত্ব কি বিক্রি করে দিয়েছে তোমরা সব বিজনেস এখানে হুম বন্ধ করো সরাসরি আমি বলবো এগুলো স্টপ করো তত আমাদের যে নেক্সট জেনারেশান আসছে না এটার মধ্যে খুব এফেক্ট হবে দেখো বিয়ে অনেকেরই হয় ডিভোর্স অনেকের সেটা সোশ্যালি করতে নেই আর তাদের হয়ে কোনো ভিডিও করা এই তোর এক হয়ে যা জোর করে কিছু হয় না এ ওর বাড়ি চলে যাচ্ছে মিলাতে মিলাতে চলে যাচ্ছে হয় না গো জোর করে মিলও হয় না জোর করে ছাড়াছাড়িও হয় না জোর করে সংসারও করে না জোর করে আর হু আর দিস ফেলোজ যদি কিছু করারই থাকে যারা সাফার করছে এই রকম বিয়ে নিয়ে ব্লা ব্লা অনেক কিছু নিয়ে রিলেশনশিপ নিয়ে তার মা বাবা করবে মেয়ের বাবা মা ছেলের বাবা মা করবে দেখো এই কথাটা আমি ঠিক বলেছি কিনা একটা বয়স্ক মানুষ আমার ঘরে যদি কিছু আমি সলভ করবো আমার স্বামী সলভ করবে আমার ছেলের বেড়াও আমি দুই সন্তানের মা কোনো থার্ড পার্টি এসে কোনো এ এসে এখন মানে কি বলবো এসে কেউ সমস্যা তোমরা ভাই খুলে দিয়েছ তোমরা যদি না খুলতে ডিভোর্স এই আনা মানে এক ফুল দো মালি হুম ব্যাপারটা এগুলো ভাই সিনেমা টিনেমায় দেখি সোশ্যালি আমি এরকম হচ্ছে যাই হোক তোমরা আমার একটাই অনুরোধ সত্যের সাথে থাকো সত্যের হয়ে লড়ো যেখানে সততা সেখানে আবাস তোল হুম এটাই হচ্ছে সমাজমূলক কাজ আর যেটা দেখছো তা দিনের প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া একটা অন্যায় হচ্ছে অন্যায় হচ্ছে প্রতিবাদটা ভাষাটা ঠিক করে প্রতিবাদটা করো একটা গালাগালি না দিয়ে একটা খারাপ কথা না বলেও প্রতিবাদ করা যায় যেটা এখন আমি করছি যে এইভাবে একটা তোমরা মিলিয়ে দিতে পারো না কোনো ছেলে মেয়ের বিয়ে জোড়া লাগাতে পারো না বুঝতে পেরেছ আমি ইন জেনারেল বলছি কেউ কারোর বিয়ে কেউ কারোর ইয়ে কখনো জোড়া লাগাতে পারে না কখনো না যারা করেছে তারা এ করেছে তাদেরও ভুল আমি বলবো না তাদের ভুল না কারণ তারা সোশ্যালি করে ফেলেছে তারা সোশ্যালে নিয়ে এসছে এই ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মে তারা নিয়ে এসছে তারা সব ছড়িয়ে দিয়েছে এখন যখন তোমরা ছড়িয়ে দিয়েছো ভাই তোমাদের পুরো পার্সোনাল লাইফ যখন ছড়িয়ে দিয়েছ আমি এমন মানুষকে জানি তারা টু পার্সোনাল পার্সোনাল জিনিসটা এমন কি ধরো আমাকে কেউ একটা কিছু কথা বললো কথা বলেও সে ভয় থাকে যে আন্টি কাকিমা এরকম এরকম বলে যে আমি যে এটা তোমার কাছে শেয়ার করলাম তুমি বল সেই ভয়টা হওয়াও ভালো তোমরা পার্সোনালি কাউকে যদি বলো তো পার্সোনালি বলো বাই টেলিফোন বলো নট ইন সোশ্যাল মিডিয়া আর এটা খুব ভয়ানক খুব বাজে হচ্ছে যারা করছে তাদের পক্ষেও বাজে আর যারা নিজের একটা কি চ্যানেল খুলে ফেলেছে হ্যাঁ সে তার সংসার ছেড়ে তার স্বামী ছেড়ে তার পুত্র সন্তান ছেড়ে সকালে সংসারে কাজ না করে মানে আমরা যে মিড মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বিলং করি একটা সংসারে কর্তি হিসাবে তাকে কি কেউ কর্তি বলবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি হোয়াট ইজ হার হিম কোয়ালিটি সে দিনের শেষে কি খালি এখানে যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছে জোড়া লাগাচ্ছে ম্যারেজ কি না চ্যানেল গ্রো করবে চ্যানেল তা আমার তো মনে হয় এখানে কোনো যদি কেউ এসে একে বন্ধ করাতে পারো সেটাই হবে তোমাদের জয় এসব মানুষকে না এই ওয়াইটি প্ল্যাটফর্মে না থাকাই ভালো এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলো বাঁচাও ওয়াইটি সাফ করো ওয়াইটিকে বাঁচাও আর যেখানে যত কদর্য নোংরামি তারপরে এই যে বধুহত্যা অ্যানা ত্যানা এই যে আমরা সব চ্যানেলে দেখি এইগুলোতে আমরা আওয়াজ তোল কিছু ভালো জিনিস আওয়াজ তোল হুম আর ওই যে অনেকে আছে কেচ্ছা বসে বসে তিন বেলা চার বেলা এরম এরম করে কেচ্ছা না একটু বুদ্ধি কাটিয়ে লজিক দিয়ে অন্যায়কে ধুলিসাত করো এটা বলতেই আমি এসছি টাটা পাইবে সি ইউ লাভ ইউ অল মি অ্যান্ড মাই মমের চ্যানেল থেকে আমি মম এটুকু পাত্তা দিয়ে গেলাম টাটা ভিডিওটা ভালো লাগলে দু লাইক শেয়ার কমেন্টস আর একটু বড় হলে একটু স্কিপটা করে দেখো টাটা